예, 예. 이적 씨 하면 생각하는 여러 가지가 있지만 뭐 음악, 지적인 그런 그 면, 또 그리고 또 굉장히 또좀 따스한 친구고 그런 친구지만 이제 방송에서 보여줄 수 없는 야한 농담. 아주 야한 농담은 굉장히 즐기는 친구죠. 아주 평소에는 아주 능수능란하게 농담으로 구현을 하는 친구입니다. 이 친구가. 예. 가끔 아 이게 뭐저 정도 수준까지 가야 하나 이런 수준일 때 이제 거기서 김대동 씨가 기름을 붓죠. 김대동 씨가 이제 또그 외로움과 어, 혼자 있으면서 여러 가지 그 사무친 여러 가지 것들을 그런 또 야한 농담에 또 덧붙이는 아주 그 뭐라 그럴까요? 어, 축구로 치면은 제가 이제 또 축구 팬으로서 예, 투톱이라고 할 거야. 아주 주거니 받거니 마지막에 시원하게 또 이적 씨가 하나 또골 넣고 또 그걸 또 돌아오면서 둘이 하이파이브를 하면서 또 즐거워하고 뭐 이런 장면 떠올리시면 충분히 좀예 아마 상상이 되실 겁니다. 그래서 그뭐 이제 뭐 이런 일까지 뭐 나온 김에 얘기를 하자면 이제 김재동 씨는 예 저희가 김재동으로 안 부르죠 평소에는 김야동. 별명 김야동 씨예요. 굉장히 이게 사실 그 뭐라고 할까요? 이적 씨가 배운 여러 가지 그런 단어들을 잘 조합을 하면서 아주 기가 막힙니다. 아 지적인 야한 농담이었습니다. 아, 너 무슨 얘기야? 그런 쪽으로 아주 참 아주 기가 막힌 친구입니다. 아주 그냥 하도 참 잘해요. 아마 저에 대해서도 뭐 무슨 또 얘기를 할지 모르겠지만 예, 그들의 얘기 한 20%만 믿으시면 됩니다. 다가 아니에요. 네. 어쨌든 제가 뭐이저 예전부터 야한 비디오를 본다 뭐 이런 것들로 좀 알려져 있지만 저는 겉으로 드러나 있는 사람일 뿐이지 속으로 보면은 그 앉아 있는 그 친구들 정말 대단한 친구들입니다. 네. 정말 유재석 씨 때문에 또이 회분의 그 방향 가능성이 네, 확실하네요. 계속 또 올라가고 있네요. 네. 아, 지금도 계속 그게 마음에 걸리시나요? 네. 네. 저는 이 방송을 제가 보, 볼 때까지. 네. 아, 어떠세요? 야한 농담 좋아하세요? 좋아하세요? 네. 아니 저는 그 김재동 씨가 이제 외롭잖아요. 그래서 이 친구는 이 입으로 다 배출. 모든 그 성적 억압, 억압을 <웃음> 입으로 성적 억압의 아이콘 시켜시잖아요. 네. 진짜 안 됐다. 안 됐어. 네. 그러니까 그거 안 그러면 큰일 날 거야. 아이고 유희열 씨가 감성한테. 라는 별명 유희열 씨요. 네, 네. 네 유희열 씨는 진짜 야한 얘기 많이 하시다. <웃음> 유희열 씨가 하는 거는 방송에 막 공연 때도 막 해요. 어. 그거 근데 섣불리 따라하면 안 돼. 그러니까 그게 되는 사람이 그렇죠, 그렇죠, 되는 사람이죠. 그렇죠. 그렇죠. 용납해 주는 사람이 네. 있고. 그럼 어. 콘서트 때막 이래요. 어, 막 더우시면 스타킹 벗으, 벗으셔도 돼요. 뭐 이런 멘트. 오 벌써 오 제가 하면 완전 멘트잖아요. 근데 유희열 씨가 하잖아요. 그러면 캬 멘트예요. 그러니까 그게 사람 따라서. 그렇죠. 네, 해봐 멘트. 네? 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 제가요? 네, 해봐요. 아니 그 농담. 아니. 어 저도. 자, 여러분 더우시면 스타킹 벗으셔도 돼요. 스타킹 벗으셔도 돼요. 스타킹 벗으셔도 돼요. 제가 지금 따라한 거 자막을 넣어주세요. 왜냐면 이제 지금 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 이제 물 내린 소리입니다. 그 화장실이거든요. 그 이적 씨는 저는 처음에 그랬거든요. 굉장히 좀 까다롭지 않을까. 혹시 좀 이게 아우 너무 좀 엄격하게 막 이런 것들 막 하나 하나. 근데 오히려 녹음하면서는 저는 깜짝 놀랐습니다. 굉장히 좀 자유롭게 그 사람의 한마디로 저 네. 물 내린 소리. 네. 사무실까지 있거든요. 네. 두 번째. 저는 진짜 한마디로 이건 진짜 제가 이적 씨한테도 한 얘기예요. 천재입니다. 네, 천재. 어떻게 보면 제가 이제 음악을 굉장히 좋아하고 막 즐겨 듣고 이게 사실 하지만 제가 이제 음악에 대해서 뭐 아는 게 뭐가 있겠습니까? 근데 정말 저로 하여금 와 이게 오 진짜 오 굉장히 약간의 좀 자신감을 녹음하면서 갖게 해준 뭔가 모르는 제가 이렇게 표현하지 못하는 뭔가 천재적인 게 있는 사람이에요. 네. 어, 근데 앞으로 어, 예능을 또세 <웃음> 칸이 다차 있었네. <웃음> 뭐 의도한 건 아니고 지금 예, 옆에 바로 화장실이라 이런 소리 좀. 예. 그 어쨌든 어, 우리 이적 씨, 뭐 지금도 그렇지만 이제 곧 앨범이 아마 예, 나오는 걸로 알고 있거든요. 지금 그 여러 가지 지금 마지막 후반 작업이나 뭐 이런 걸 하고 있는 걸로 알고 있는데 뭐 예능 욕심도 너무 좋지만 어, 앞으로 새 앨범이 나오는 만큼 앨범 나오는 만큼 음악 욕심. 더좀 내주시길 바라겠습니다. 우리 맹꽁이 화이팅!
야, 정말 네. 잘하네요. 진짜 예능 천재가 음악 천재라고. 그래요. 그럼 작사 작곡은 언제부터? 